স্বাগত জানাচ্ছি এবিসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন সমাধান সূত্রে সাথে আছি আমি ইশরাত জাহান এই অনুষ্ঠানে আমরা সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এরই ধারাবাহিকতায় প্রতি মঙ্গলবার আমরা কথা বলি পারিবারিক সম্পর্কের বিষয়ে আজকে আমরা কথা বলবো শিশুর ঠান্ডাজনিত সমস্যায় বিশেষ করে অ্যাজমা সমস্যায় কী করবেন এই বিষয়টি নিয়ে তবে শুধু আমরা বলবো না বলবেন কিন্তু আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে যোগ দিতে পারেন আপনিও আপনার প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আজ আমার সঙ্গে আছেন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সানজানা জামান স্বাগত জানাচ্ছি আপনাকে আমরা গত সপ্তাহে কথা বলছিলাম অ্যাজমা নিয়েই সেটা আমরা শেষ করতে পারিনি সেটারই কন্টিনিউশন করতে যাচ্ছি অ্যাজমার ধরন বা কীভাবে অ্যাটাক হয় তারপরে অ্যাজমার লক্ষণ এগুলো নিয়ে আমরা কথা বলেছি আজকে শুরুতে একটু জানতে চাই ট্রিগারিং ফ্যাক্টার নিয়ে আপনি গত সপ্তাহ আমাকে বলেছিলেন সেটারই একটু বাকি ছিল সেটা নিয়ে একটু শুরু করতে চাই যেটুকু বাকি ছিল সেখান থেকে আসলে অ্যাজমার ক্ষেত্রে আমরা গত সপ্তাহে যখন বললাম যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টারটা খুবই একটা ভাইটাল জিনিস যেটা দিয়ে অ্যাজমাটা বারবার অ্যাগ্রাভেট হয় বা বারবার অ্যাজমার অ্যাটাকটা হয় তো এই ট্রিগারিং ফ্যাক্টারগুলো আমরা গত সপ্তাহে যেমন ডিটেলস আলাপ করলাম তার মধ্যে দেখা যায় যে মেইন হচ্ছে হলো আমরা বলছি যে এয়ার পলি এয়ার পোলেন বা এয়ার অ্যালার্জেন বা বাতাসে যে ফুলের পরাগ রেণুগুলো থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা আরও ডিটেলস বলবো যে সেগুলো আমরা কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারি এছাড়া ঘরের যে ডাস্ট মাইটস থাকতে পারে তেলা পোকা বা কোনো ফার্ড এনিমেল বা পশমযুক্ত বা পশমি যে এনিমেল কিংবা পাখি সেগুলো যদি আমরা বাসায় পুষি সেগুলো থেকে কিন্তু অ্যাজমাটা ট্রিগার করতে পারে তাছাড়া দেখা যায় যে শিশুর অতিরিক্ত হাসি বা অতিরিক্ত কান্না যেটা হাইপার ভেন্টিলেশন হয় বা শ্বাস প্রশ্বাসটা বেড়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাজমা ট্রিগার করে এগুলোই মোটামুটি এছাড়া স্মোকিং সেদিন আমরা এটা নিয়ে ডিটেলস কথা বলেছি স্মোকিং এনি কাইন্ড অফ এ স্মোকস সেটাও কিন্তু বা ধোয়া সেগুলোও কিন্তু অ্যাজমাকে ট্রিগার করে আচ্ছা অ্যাজমার ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জানতে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হবে আবার ম্যানেজ করতে গিয়ে ট্রিগার এবং ফ্যাক্টরিগুলো কীভাবে দূর করা যাবে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে জানতে ধন্যবাদ আসলে এই একটা সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন যে ম্যানেজমেন্ট আপনি কিন্তু বলেন নাই যে চিকিৎসা আসলে কিন্তু অ্যাজমার ক্ষেত্রে আমরা এটাকে চিকিৎসা যে বলছি ম্যানেজমেন্ট মানে ব্যবস্থাপনা তার মানে কি সেটার মধ্যে অবশ্যই আমার চিকিৎসা ইনক্লুডেড বাট এর পাশাপাশি আমার কিছু করতে হবে আমার একটা গোল থাকতে হবে যেটা দিয়ে আমি ম্যানেজ করব এবং এই গোলটা অ্যাকচুয়ালি একটা থিমের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেই থিমটাকে আমরা বলবো যে এভরি চাইল্ড উইথ অ্যাজমা উইল বি আন্ডার কন্ট্রোল প্রতিটা শিশু যার শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানি বা উইজ আছে সে একটা কন্ট্রোলের আওতার মধ্যে আসতে হবে এটাই হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের টার্গেট তো এই যে ম্যানেজমেন্টে আমাদের গোলটা তাহলে কি প্রথম যেহেতু এটা একটা সিমটম প্রডিউসিং ডিজিজ এখানে শ্বাসকষ্ট হয় বাচ্চা খুব কষ্ট পায় প্রথমেই হচ্ছে আমরা তার সিমটমটাকে দূর করার চেষ্টা করব যেটা আমাদের ট্রিটমেন্টের একটা পার্ট বা ওষুধের মাধ্যমে আমরা তার এই কষ্টটা দূর করি আর পাশাপাশি আমাদের একটা টার্গেট থাকবে যে এই শিশুটার বারবার যাতে অ্যাজমার অ্যাটাক না হয় যেটা নিয়ে আমরা আরও পরে কথা বলবো যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টরগুলো অ্যাভয়েড করলেই এই এক্সারভেশন বা অ্যাটাকটা কমানো যায় তাছাড়া লাঙের একটা নর্মাল ক্যাপাসিটি বা ফাংশান থাকে আমাদের একটা শিশু যখন এখন থেকে অ্যাজমা থেকে ভুগছে ও দীর্ঘদিন অ্যাজমা নিয়ে থাকবে তো ওর লাঙের যে ফাংশন নর্মাল যে ফাংশন সেটা আস্তে আস্তে কমে যায় একটু হলেও কমে যায় সেটা আমাদের মাথায় থাকবে এমনভাবে আমরা তাকে ম্যানেজ করব যাতে সেটা না কমে অ্যাজমার ট্রিগারিং ফ্যাক্টরগুলো ম্যানেজের মাধ্যমে এটা সম্ভব তাছাড়া অ্যাজমার কারণে দেখা যায় যে একটা শিশু নর্মাল লাইফ সেদিন বলছিলাম যে নর্মাল লাইফটা বাধাগ্রস্ত হয় তার এক্সারসাইজ করতে পারে না খেলতে পারে না এটাও কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ওকে একটা নর্মাল লাইফ দেওয়ার আমাদের চেষ্টা করতে হবে এবং ওভারঅল সবশেষে আমরা যেটা বলতে চাই যে ওভারঅল অ্যাজমার কারণে যে মর্টালিটি বা মৃত্যু রেট সেটা আমাদের কমানো একটা উদ্দেশ্য এই ম্যানেজমেন্ট প্ল্যানের মাধ্যমে যদি একটা পরিসংখ্যানে যাই দেখা যায় যে দুই সাল থেকে দুই এটা যদি আমি কম্পেয়ার করি দুই একে এই অ্যাজমার অ্যাটাক বারবার হতো যেটাকে আমরা মর্বিডিটি বলি যে অ্যাজমার কারণে যে অসুবিধাগুলো হয় সেটা হতো হলো সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্টে কিন্তু এই ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই সচেতনতার মাধ্যমে আমরা কমিয়ে এখন তাকে আনতে পেরেছি ফিফটি থ্রি পার্সেন্টের মধ্যে শুধু তাই না আমরা যদি ধরি যে দুই সালের একটা পরিসংখ্যান বলি সেখানে দেখা যায় তিন হাজার পেশেন্ট ওভারঅল গ্লোবালি বা ওয়ার্ল্ডে অ্যাজমার কারণে মৃত্যুবরণ করে তো সেই মৃত্যুর মধ্যে কিন্তু দুইশো উনিশটা 
সংখ্যা হচ্ছে যারা শিশু এই যে দুইশো আমাদের এটা টোটাল মৃত্যু হার তো কমানো একটা উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু আমরা যেহেতু চাইল্ডহুড অ্যাজমা বা শিশু অ্যাজমা নিয়ে বলছি এই যে দুইশো উনিশের সংখ্যাটাকে যাতে আমরা কমিয়ে আনতে পারি এটাও কিন্তু আমাদের ম্যানেজমেন্টের একটা অংশ আচ্ছা আমাদের সেটা একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য আপনার বাচ্চা কতদিন ধরে এই কাশি বা এই বুকের নিচে বসে যায় এটাই ভুগছে সংযুক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যে সমস্যাটার কথা বলেছে সেই অনুযায়ী আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে উনি যে সমস্যাটার কথা বললেন সেটা হচ্ছে ওনার প্রশ্ন ছিল যে নেবুলাইজার ওনার ওর শ্বাসকষ্টের জন্য নেবুলাইজার দিতে হয় তো অনেকে বলে আসলে এটা অনেকে বলে একটা ভুল ধারণা যে নেবুলাইজার দিলে হার্টের ক্ষতি হয় এগুলো হচ্ছে কিছু কুসংস্কার আসলে হার্টের সমস্যা হলে সেটা আলাদা কিন্তু নেবুলাইজারের কারণে কখনো হার্টের সমস্যা হয় না বরং নেবুলাইজারের একটা মেডিসিন আমরা ইউজ করি ওতে একটু হার্ট বিট বাড়ে কিন্তু হার্টের কোনো সেটা হয় না যদি পরিমিত পরিমাণ এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দেয়া যায় আর নেবুলাইজার একবার দিলে বারবার দিতে হয় এই ধারণাটাও একেবারেই ভুল আর বরং আমরা যেটা চিন্তা করি যখন নেবুলাইজার দেয়া হয় আমরা খুব সিম্পল কনসেপ্টে যদি ভাবি নেবুলাইজার যদি দেয়া হয় সেটা কোথায় কাজ করছে আমরা মাস্ক দিয়ে এখানে দিচ্ছি সেটা আমার লাংসে গিয়ে এতটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ সে লাংসটাকে আমার আরাম দিচ্ছে শ্বাসকষ্টটা আমার কমাচ্ছে কিন্তু সে কিন্তু তখন তখনই আমার ব্লাডে মিশে যাচ্ছে না কিন্তু যেই একই মেডিসিন যখন আমরা ওরালি খাচ্ছি বা ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে নিচ্ছি তখন কি হচ্ছে তখন ওটা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে ব্লাডে যাচ্ছে তারপর এটা লাঙের উপর এফেক্ট করে তখন দেখা যায় কি জিনিসটা ডাবল এফেক্ট করছে ব্লাডেও যাচ্ছে লাং লোকালি লাঙের উপরও কাজ করছে সো এই যে একটা ভুল ধারণা ওই মায়ের প্রশ্নটার পরিপ্রেক্ষিতে আমার বলার সুযোগ হলো যে নেবুলাইজার করলে ক্ষতি হয় এই ধারণাটা একেবারেই ভুল বরং বাচ্চার শ্বাসকষ্টটা সেই মুহূর্তে নেবুলাইজার দিয়ে কমানো উচিত এবং আগের অনুষ্ঠান যদি উনি দেখে থাকেন আগের অনুষ্ঠানে আমরা বলেছিলাম যে কিভাবে লম্বা ওষুধ বা কন্ট্রোলার মেডিসিন আমরা দেই এবং সেটা কন্টিনিউ করা আবারও হয়তো আমাদের কথার মধ্যে এটা বেরিয়ে আসবে আপনারা অ্যাজমার অ্যাকশন প্ল্যান বলে একটা টার্ম ইউজ করেন সেটা নিয়ে একটু জানতে চাই অ্যাকশন প্ল্যানটা কি জি এটা খুব ভালো একটা কনসেপ্ট কারণ অ্যাকশন প্ল্যান আসলে অনেকেরই জানা নাই আমরা ইউজুয়ালি আমাদের দেশে কি যত্র তত্র আমরা ফার্মেসি থেকেই কিন্তু ওষুধ খাচ্ছি পাচ্ছি তাই খাচ্ছি তো এখন এটাতে কিন্তু এক একটা বাচ্চার অ্যাজমার স্টেটাস কিন্তু এক এক রকম একজনের সিভিয়ার একজনের একদম মাইল্ড তো প্রতিটা বাচ্চার নিট কিন্তু বা প্রয়োজন কিন্তু একেবারেই আলাদা এবং ডিফারেন্ট তো সেটা হচ্ছে যখন ডায়াগনোসিস হয় তার যে চিকিৎসক সেই চিকিৎসকে তার যে নিট সেই অনুযায়ী তাকে কিছু মেডিসিন দিবে সেই মেডিসিনের মধ্যে কিছু থাকবে হয়তো কন্ট্রোলার কিছু থাকবে হয়তো রিলিভার কন্ট্রোলার হচ্ছে হলো যেটা দীর্ঘ মেয়াদি ওষুধ তার এই অ্যাজমাটাকে কন্ট্রোলে রাখবে একদম সহজ এবং যেই ওষুধগুলা রিলিভ করছে তা হচ্ছে শ্বাসকষ্ট কমিয়ে দিচ্ছে সেটা হচ্ছে রিলিভার এখন এই ধরনের ওষুধ কোন বাচ্চার জন্য কোনটা প্রযোজ্য চিকিৎসক এটা নির্ধারণ করে দেয় নির্ধারণ করে আরও কিছু ফ্যাক্টর যে ট্রিগারিং ফ্যাক্টরের কথা বললাম যে এটাই তার বাড়ছে এটাই তার কমছে এই জিনিসগুলো দিয়ে সে একটা ছক করে দেয় এটা হচ্ছে টোটালি তার অ্যাকশন প্ল্যান এবং যেই ছকটা সে প্যারেন্টস বা অভিভাবক তার বাচ্চার যে শিক্ষক সেই শিক্ষক যে যার কাছে সে স্কুলে পড়ছে যে যদি খেলায় অভ্যস্ত হয় কোচ সেই কোচের কাছে কিংবা যে তার কেয়ার গিভার যে তার যত্ন নিচ্ছে সার্বক্ষণিক আজকাল তো সব অনেক প্যারেন্টসই আসলে ওয়ার্কিং তো যে মেইনলি তার কেয়ার নিচ্ছে তাকে ওই ছকটা টোটাল বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমার বাচ্চার এই লক্ষণগুলাতে বুঝতে পারবা যে অ্যাজমার সিভিয়ার অ্যাটাক হয়েছে এই লক্ষণগুলা বুঝবে অ্যাজমা কমেছে এই মেডিসিন তার সাথে থাকবে এই জিনিসগুলো সে ব্যবহার করছে এটা হলে টোটালি আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান এবং এই অ্যাকশন প্ল্যানে বাবা মাকে আমরা একটা এডুকেশন দেই যেগুলো আমরা এখন বলছি অ্যাকচুয়ালি এই এডুকেশনগুলাই আমরা আমাদের চেম্বারে বা হাসপাতালে দিয়ে থাকি তো এই আমার 
ঠান্ডা কাশিটা তো ওকে হচ্ছে ইটা দেওয়া হচ্ছে একটা ইনহেলার সেটাও দিচ্ছি আবার নেবুলাইজার করছি আপনার বাচ্চা তো দেখা যাচ্ছে যে দু মাস ধরে ভুগছে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে এই যে দুটা কথা বললেন যে আপনি আপনি ইনহেলার দিচ্ছেন এগুলো করছেন কিন্তু আপনি কি কোন ট্যাবলেট খাওয়াচ্ছেন যেটা চুষে খেতে হয় হ্যাঁ 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 এই যে মনট্রিক্স একটা সেটা খাচ্ছে আচ্ছা তারপরেও কাশিটা কমছে না আপনি দুটো জিনিস করতে পারেন ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন যেমন আদা লং মধু এগুলো মিশিয়ে তুলসী দিয়ে তাকে গরম গরম হালকা লিকারের চা বলেন বা এই নির্যাসটাও আপনি তাকে রেগুলার খাওয়াতে পারেন আর পাশাপাশি আমাদের একটা আমরা পরেই বলবো যে আমরা চিকিৎসাটার দুইটা ওষুধে কাজ না হলে তিন নম্বর ওষুধে যাই আপনার বাচ্চার যেহেতু এটা আসলে টান বা ওই টাইপেরই অসুখ সেক্ষেত্রে হয়তো থার্ড কোনো ওষুধ লাগতে পারে যেটা আপনি চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হলে দিবে কিন্তু দু মাস কিন্তু অনেক বড় সময় আপনার একটু সচেতন হওয়া উচিত এবং আপনার শিশুকে যে দেখে তার কাছে আবার গিয়ে আপনি এটা জানান জানালে সে হয়তো উনি বলছে যে ওনার বুকে কোনো কফ নাই আমার মনে হয় যে উনি গেলে আমরা এরপরে হয়তো থিওফাইলিন নামে একটা ওষুধ দিই আপনার ডাক্তার সাহেব নিশ্চয়ই ওই ধরনের আপনি আবার তাকে জানান উনি ওরকম ওষুধ দিবে আমি আশা করি ঠিক আছে ধন্যবাদ দর্শক আমরা একটা ছোট বিরতি নিয়ে আসছি অভিভাবক দের কিছু জিনিস শিখিয়ে দিই যেমন লাস্ট অনুষ্ঠানে আমরা বলেছিলাম যে কি কি দেখলে বোঝা যায় যে তার শ্বাসকষ্টটা উঠেছে তো সেই জিনিসগুলা খেয়াল করা যে কিছু মাও বললেন যে এই জায়গাটা বসে যায় এই জায়গাটা বসে যায় এগুলো বসে যাওয়া চিচি শব্দ হওয়া এগুলো অ্যাজমার টান উঠেছে বা শ্বাসকষ্ট উঠেছে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে বাবা মার এবং শুধু তাই না আমরা তাদের মেডিসিন যেগুলো দিচ্ছি যেমন একটা প্রশ্ন পেলাম আমরা নেবুলাইজারের যে কতটা সাইড এফেক্ট আছে না আছে এই জিনিসটা নিয়ে তো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু প্রতিটা মেডিসিনেরই একটা সাইড এফেক্ট থাকে ইভেন একটা ভাইটামিনেরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা থেকে লুজ মোশন হতে পারে তা বলে কি আমরা ভিটামিন হ্যাঁ তা বলে কি আমরা খাবো না আমার দেখতে হবে যে আমার কতটুকু বেনিফিট আর আমার কতটুকু রিস্ক এই জিনিসটা যদি আমরা অভিভাবকদের মোটামুটি বুঝিয়ে দেয় যে আপনার বাচ্চার এই ক্ষতি হবে না খেলে আর এই সুবিধা হচ্ছে আর সাইড এফেক্ট এতটুক আপনি বেছে নেন কি করবেন তো এই যে অভিভাবকদের এই জিনিসটা এই মেডিকেশন সম্পর্কে ধারণা না দিলে তারা যেটা হয় খুব ড্রপ আউট করে একটু সিমটম কমে গেলেই এই অ্যাজমার লাস্ট থেকে আজ পর্যন্ত আমরা যা বললাম যে এটা যদি আমরা ট্রিটমেন্টের সাথে রাখি এটা অলমোস্ট নর্মালের কাছাকাছি চলে যায় তো এই জিনিসটা করার জন্য বাবা আমার বুঝতে হবে যে ওষুধের কতটা গুরুত্ব এই জিনিসটাও আমাদের অ্যাকশন প্ল্যানে আমরা অভিভাবকদের মোটামুটি বুঝিয়ে দিই এবং একটা রেগুলার ফলো আপ থাকা জরুরি এই ফলো আপটা আসলে চিকিৎসকের জন্য না এটা হচ্ছে আপনাদের শিশুদের জন্য কারণ অ্যাজমায় যেমন আমরা আপ অ্যান্ড ডাউন প্যাটার্নে চিকিৎসা করি যেমন একটা মেডিসিন দিচ্ছি সেটা কাজ হচ্ছে না দ্বিতীয়টা দিচ্ছি আমরা কিন্তু একবারে তিন চারটা দিয়ে ফেলি না আবার যখন তার তিন মাস বা ছয় মাস কন্ট্রোলে আছে তখন দেখা যায় যে আমরা আস্তে আস্তে স্টেপ ডাউন করি সেই স্টেপ ডাউন করে মেডিসিন কমে এনে আনি এবং একটা বয়সে দেখা যায় অনেক সময় মোটামুটি অনেক বছর ধরে যদি কন্ট্রোল হয় তখন কিন্তু আর মেডিসিনের খুব একটা প্রয়োজন হয় না তো এই যে জিনিসগুলো যে মেডিসিনে অ্যাডারেন্স করে রাখা বা সম্পৃক্ততা রাখা অভিভাবকের এই জিনিসটার 
জন্য এই অ্যাকশন প্ল্যানের আওতায় তাদেরকে আনতে হয় বা তার থাকা উচিত তার শিশুর স্বার্থে এবং বছরে একবার করে লাং ফাংশনটা একটু অ্যাসেস করতে হয় যেটা ছয় বছরের কম শিশুরা পারে না কারণ ওটা ফ্লোমেট্রি করা হয় তো ওরা ওইভাবে কোপারেট করতে পারে না কিভাবে বাতাসটা ছাড়বে বা ইয়ে পারে না প্রেশারটা দিতে পারে না কিন্তু ছয় বছরের ঊর্ধ্বে যে শিশুগুলা তাদের বছরে একবার ফ্লোমেট্রি করলে তাতে বোঝা যায় যে তার লাংসের কন্ডিশনটা কি তাহলে আমরা বছরে একবার করে দেখতে পারি যে এটা আমরা কন্ট্রোলে রাখতে পারলে এটা খুব একটা অবনতির দিকে যায় না বা লাঙের ফাংশনটা ওভাবে কমে না গোড়া থেকেই যদি আমরা এই জিনিসটার দিক খেয়াল রাখি তাহলে দেখা যায় যে আউটকামটা খুব ভালো ট্রিটমেন্টের কন্টিনিউশনটা খুব জরুরি আমাদের সাথে একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করতে পারেন হ্যালো আমার জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু অপরসতে জানছিলাম যে আমার বাচ্চাটা 10 বছর তো ছোট ছেলে একটু ঠান্ডা জনিত সমস্যা समाधान অবশ্যই আপনার বাচ্চার কষ্ট দেখলে শ্বাসকষ্ট কষ্ট দেখলে কষ্ট লাগবে এই ক্ষেত্রে আমরা বলি কি চারিদিকে এত বাতাস এত অক্সিজেন কিন্তু যার শ্বাসকষ্ট সে বোঝে যে সে একটা সিঙ্গেল পরিমাণ একটা ন্যানো পার্টিক্যাল পরিমাণের বাতাস পাচ্ছে না এটা আসলেও কষ্টকর কিংবা আমরা বলি একটা মাছকে ডাঙায় তুলে দিলে যেমন সে পানি ছাড়া হেল্পলেস বাতাস ছাড়া ওই শিশুটাও কিন্তু ওই মুহূর্তে হেল্পলেস আপনার তো ডেফিনেটলি কষ্ট লাগবে ডাক্তার হিসেবে বা চিকিৎসক হিসেবে আমাদেরও কষ্ট লাগে এখন আমার কথা হচ্ছে যে ও কিন্তু দশ বছরের মধ্যে অনেকটা ইম্প্রুভ করার কথা আপনারা কখনো কি ওষুধ বন্ধ করে দেন যে মন্টিলিউকাস বা এগুলো যে খাওয়াচ্ছেন छोट बेला ठंडा काशी दस बचर पर स्टे कर थार्ड को मेडिसिन जो स्टेप आप बोलना लागे कि ना ये भलो को चिकित्सक परामर्श नहीं वोटा जावा उचित कंट्रोल अफ ट्रिगार सम्पर् जानते चाहिए हाँ कंट्रोल अफ ट्रिगार खूब ही जरूरी कारण असुख हल আমরা মেডিসিন দিচ্ছি নেবুলাইজ করছি তার চেয়ে খুব সূক্ষ্ম পর্যায়ে যদি আমরা বিভিন্ন জিনিসগুলো খেয়াল রাখি তখন হয়তো আমাদের ওই নেবুলাইজার মেডিসিন ওই ধরনের ইয়েতে যাওয়ার আগেই আমরা অনেকটা কন্ট্রোল করতে পারি অ্যাজমাকে এবং বারবার অ্যাটাক থেকে রক্ষা করে তার লাংটাকেও কিছুটা রক্ষা করতে পারি জিনিসটা সূক্ষ্ম বাট এটার ইম্প্যাক্ট কিন্তু অনেক যদি চিন্তা করেন দেখেন আসে এয়ার পলিউশন থেকে তো এয়ার পলিউশন কন্ট্রোলের জন্য আমার ব্যক্তিগত জীবন থেকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের যা যা করণীয় যে যে স্টেপ বা যে ধরনের লেজিসলেশন যে ধরনের নিয়ম কানুন তৈরি করা উচিত এবং ইমপ্লিমেন্টেশন হচ্ছে কি না ফলো আপ করা উচিত সেটা করলাম আর এছাড়া যদি আমরা ধরি এয়ার পোলেন বা পরাগ্রেনু পরাগ্রেনুটা কিন্তু একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অ্যাজমার জন্য আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু সবচেয়ে বেশি পোলেন পাওয়া যায় মার্চ মাসে বা এই সময় বাতাসে সবচেয়ে বেশি পোলেন ঘোরে এবং পোলেন কমে আসে জুলাই মাসে তো তখন আমি কি করব আমার শিশুকে আমি মোটামুটি ইদানিং কিন্তু ওয়েদার ফোরকাস্টের সাথে ইভেন আমাদের বাংলাদেশে কেউ ওয়েবসাইটে গেলেই ওয়েদার ফোরকাস্টে দেখবে যে পোলেনের মাত্রাটাও শো করছে পরাগ্রেনুর মাত্রাটাও শো করছে আমাদের ঢাকার তো সেই ক্ষেত্রে বা বাংলাদেশের পুরোটাই সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় পোলেনগুলো আসে পরাগ্রেনু কিসে থেকে পরাগ্রেনু আমরা পাই গাছের থেকে বড় গাছের পাই হলো শস্য যে উইডস থেকে পাই আমরা ঘাস ফুল থেকে এগুলো হলো বেশি ক্ষতি করে বেশি অ্যাগ্রাভেট করে তো এগুলোর মাত্রা সুন্দর করে ওয়েবসাইটে গেলে দেখা যাবে যে আজকের দিনে কতটুকু পোলেন कारण अभिभावक घरे स्मोक करना कक्षा एटार सब चे प्रथम 
তার সন্তানের প্রতি তার দায়িত্ব আর যদি একান্ত স্মোক করে যে যে করবে তাকে তো আর প্রিভেন্ট করা যায় না সেই ক্ষেত্রে সে একদম স্মোকিং জোনে গিয়ে যদি আমাদের দেশের এই জিনিসটা যদি একটু আমরা সেট আবার ঠিক করতে পারি যে একদম রেস্ট্রিক্টেড কিছু স্মোকিং জোন থাকবে সেগুলোকে ফলো করতে হবে আর এছাড়া গাড়ির কালো ধোয়া এই স্মোকগুলোকে যদি কিছুটা প্রিভেন্ট করা যায় তাহলেও আমাদের ট্রিগারিং ফ্যাক্টর একটা কমছে এরপর আসি যে যে কোনো ভাইরাল ইনফেকশান আমার ভাইরাসের যে কোনো একটা ফ্লু হলো কারো একটা অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট আছে সে আমার সংস্পর্শে আসলে আমার এই ভাইরাসটা ওর কাছে গিয়ে ওর যে ঠান্ডাটা হবে আমি হয়তো তিন চার দিনে রিলিফ পেলাম কিন্তু আমার অ্যাজমার রুগীটা অ্যাজমার শিশুটা কিন্তু তিন চার দিনে রিলিফ পাবে না তার টান উঠে যাবে তার শ্বাস টান উঠে যাবে সো এই ক্ষেত্রেও আমার ঠান্ডা হলে এটা আমার পার্সোনাল কনসেপ্ট যে আমি মাস্ক ব্যবহার করব যাতে আমি কারো স্প্রেড করব না এই চর্চাটাও আপনি যেটা বলছিলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের দেশে মাস্ক ব্যবহার করে না পেশেন্টও করে না আর আমি হেলদি বাট আমি এখন অ্যাটাকে পড়েছে আমিও করি না তো এই জিনিস এই চর্চাটা করলেই কিন্তু আমাদের এক্সপোজারটা অনেক বেশি কমে যায় তারপরে আসি যে আমাদের ঘরে যে ডাস্ট মাইট ডাস্ট মাইটটা কি ডাস্ট মাইটটা ছোটো ছোটো জীবাণু যেটা আমরা চোখে দেখি না কিন্তু ওর বসবাস কিন্তু ওই ধুলার সাথে ওই ডাস্টের সাথে সো এটার সলিউশন কি আমরা ডাস্ট রাখবো না যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবো এটা একটা আর পাশাপাশি শিশুর যে বিছানাটা ব্যবহার করছে বা অ্যাজমার রুগী যে বিছানাটা ব্যবহার করছে সেখানে একটা বেডশিটের উপর একটা বেড কাভার ইউজ করার অভ্যাস যদি করা যায় তখন শিশু যখন খেলবে শিশু যখন ঘুমাবে তখন দেখা যায় ওই বেড কাভারটা তুলে দিলে ডাস্টের পরিমাণটা কমে যায় এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন যত রকম যাবতীয় বিছানাপত্র বালিশের কাভার বিছানা চাদর মশারি একদিন যদি ধোয়া যায় তো ডাস্টের প্রকোপটা কমে যায় আর ঘরের যে হিউমিডিটি হিউমিডিটি যদি কমিয়ে থার্টি টু ফিফটি পারসেন্টের নিচে রাখতে পারি তখন দেখা যায় ডাস্ট এবং ডাস্ট মাইটসের জন্মটা খুব কম পরিমাণে হয় এটাও একটা ফ্যাক্টর আর পশু পাখি যেগুলো আমরা খুব শখ করে পালি এগুলো আসলে যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তারা একেবারেই বিড়াল কুকুর এগুলো বা কবুতর এগুলো যাতে একেবারেই না পালে আর যদি একান্ত পালেও এমনভাবে যাতে রাখে যে জায়গাটা রাখে ওই জায়গার লিলেন বা কাপড় চোপড়গুলো যাতে ওয়াশ করা যায় বেডরুমে কখনোই যেন অ্যালাউ না করে আর একটা আছে তেলাপোকা ছোট একটা জিনিস কিন্তু ও কিন্তু সাংঘাতিক রকমের অ্যাজমাকে ট্রিগার করে এখন তেলাপোকার জন্য আমাদের হয়তো ওষুধ ব্যবহার করলাম আবার যদি উচ্ছিষ্ট খাবার বা পানি এগুলো যত্রতত্র রেখে না দিলেও কিন্তু তেলাপোকার আক্রমণটা কমে যায় এবং এক্সপোজারটা কমে যায় এরপরে আসি যে তাহলে আমরা মাস্ক ব্যবহার করালাম আর ঠান্ডা কাশি পেশেন্ট থেকে দূরে রাখলাম এগুলো কিন্তু ছোট্ট ছোট্ট টিপস কিন্তু আমার হাতে আর বেশি সময় নেই খুব অল্প সময় আছে আপনি আমাকে যদি ইনহেলারের ব্যবহারটা সম্পর্কে একটু হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এটা হবে থার্টি সেকেন্ড খুব অল্প বলছি যে ইনহেলারটা ব্যবহার করা আসলে এটা আমার সবাই প্রতিনরোধ আপনার শিশুকে এটা প্রপারলি ব্যবহার করতে বলবেন এই জাস্ট ক্যাপটা এটা আমি একটা ইনহেলার এটার ক্যাপটা প্রথমে রিমুভ করতে হয় রিমুভ করে এটাকে ঝাঁকিয়ে নিতে হয় ঝাঁকিয়ে নিয়ে মুখের সামনে দিয়ে বাচ্চাকে বলতে তুমি শ্বাস আগে ছেড়ে দাও বাচ্চা শ্বাস ছেড়ে দেবে শ্বাস ছেড়ে দেওয়ার পর এটা সামনে দেওয়ার পরে বলতে হবে উপরে এটাকে প্রেস করতে হবে প্রেস করে বলতে হবে তুমি এবার বুক ভরে শ্বাস নাও এরপরে এটা বের করে নিয়ে ওকে বলতে হবে দশ সেকেন্ড সে শ্বাসটা বন্ধ রাখবে দেন সে শ্বাসটা ত্যাগ করবে এবং ইনহেলারের জন্য স্পেসার পাওয়া যায় যারা করতে না পারে স্পেসার ব্যবহার করবে আর ইনহেলারের পর অবশ্যই দশ থেকে পনেরো মিনিট পর শিশুকে কুলি করাই দিতে হবে যাতে মুখে ঘানা হয় অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার সঞ্জানা জামান দর্শক সমাধান সূত্রে ছিল আজকের মতো ডিবিসির সঙ্গে থাকুন চব্বিশ ঘন্টা